es un tema diferente el de ser un hombre multiorgánico. Y nos vamos a ir a, a las bases, a las bases biológicas, la, a las bases fisiológicas, a las bases científicas para poder corroborar esto. Resulta que en las investigaciones de Kinsey surgieron eh, datos interesantes. Él se puso a hacer eh, una investigación acerca de cómo se desarrollaba la sexualidad en adolescentes. Y resulta que en estos adolescentes, más de la mitad de los preadolescentes podían tener un segundo orgasmo poco después del primero. Y esto es más o menos frecuente. Los chicos cuando recién comienzan a encontrar eh, la, la sensación de un orgasmo, entonces no paran de masturbarse. Puede ser un, un hallazgo accidental, como la sensación es nueva y muy placentera, entonces vuelven a hacerlo. Y vimos que entonces más de la mitad, es decir, más del 50% de estos preadolescentes podían tener un segundo orgasmo y casi un tercio podían tener hasta cinco orgasmos o más, uno atrás del otro. Si uno puede buscar las referencias, va a ver que los chicos, eh, las madres tienen que detenerlos porque comienzan en un frenesí de masturbación y pueden hacerlo una vez tras otra, tras otra, y muchos pueden llegar a los pediatras con una laceración del glande por la cantidad de veces que han podido masturbarse. Es decir, entonces que ya nosotros vamos a tener una base, una base biológica y una, y una base fisiológica que va a permitir que exista eh, un orgasmo repetido una vez tras otra. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a tener la eyaculación, pensamos que ya no. Ahora, ¿qué también nos dice Kinsey? Que no solamente se encuentra en preadolescentes o en adolescentes, sino que también se ha encontrado en un estudio de 33 hombres que hay hombres mayores de 30 años o más que pueden ser multiorgásmicos de forma natural, es decir, que no han tenido que vivir una etapa de aprendizaje, de ejercicios, ni nada de esto, sino que simplemente fueron de forma natural preservando esta cualidad de ser multiorgásmicos. Ahora, entonces, en los hombres hay el criterio de tener eh, orgasmos como algo genital. Si uno le pregunta a un hombre, como todos sabemos, el orgasmo es la sensación que tiene al pasar el semen por su pene. Y entonces ahí donde nosotros vamos a reducir el orgasmo solamente la parte genital, es donde perdemos el sentido de la posibilidad de un orgasmo múltiple o un multiorgasmo en el hombre. Es importante que cada uno vaya viendo si es que cree que es posible que eh, su ser pueda llegar a tener orgasmos múltiples. Y durante esta conversación me gustaría que cada uno, no importa que sea hombre o mujer y no importa que ya tenga orgasmos múltiples, vaya viendo si es que en, en su cuerpo, en su mente, en sus sensaciones, qué resistencia se crea a esta idea, más allá de la, de la parte cognitiva, porque cuando yo no me creo algo, difícilmente puedo conducir a una persona, a un nuevo comportamiento, a una idea. Entonces, todas esas, digamos que obstáculos al momento de desarrollar la idea, se van a presentar cuando usted trate de desarrollar la técnica para que una persona pueda ser multiorgánica. Entonces... ¿Por qué nosotros vamos a poder seguir pensando que el orgasmo es solamente genital? Todos nosotros sabemos que el orgasmo es un conjunto de signos y de sensaciones. Las sensaciones van a estar con contracciones musculares que son rítmicas e involuntarias del esfínter anal en el hombre. El hombre va a tener una hiperventilación, es decir, que va a comenzar a respirar profundo y más rápido y más rápido y se puede hacer una respiración superficial 
que la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco se va a acelerar teniendo taquicardia. Todo esto también va a ir junto con una elevación de la presión arterial. Fíjense que por esto es que algunas personas que tienen problemas cardíacos, incluso los que van a tomar algún tipo de medicación para poder tener erecciones, si van a tener un orgasmo con todos estos síntomas o signos, vamos a ver que nosotros corremos el riesgo de un infarto. Por eso mucha gente se muere al tomar este tipo de medicación porque el orgasmo por sí mismo va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a elevar la presión arterial. Eso de aquí lo vamos a ver en eh, un libro que según como nos comentaba Fernando al inicio, pues también los pueden ir consiguiendo. Este es la urología general de Smith y eh, también lo van a encontrar en el libro que se llama La función del orgasmo en Wilhelm Rich. También vamos a ver que el orgasmo tiene más que ver con el cerebro que con la fuerza muscular o la fuerza de la musculatura. Es súper interesante porque realmente es una idea genérica porque todo en el cuerpo funciona en el cerebro, absolutamente todo. Las emociones, las enfermedades, las ideas, el placer, la, la ideación de lo que me gusta y de lo que no me gusta, por lo tanto, el orgasmo también funciona más en el cerebro. Fíjense que normalmente se habla que el orgasmo en la mujer es el que tiene una predominancia cerebral, que en el hombre es más, eh, más genital. Sin embargo, no existirían entonces los sueños húmedos, ¿verdad? En, el, en los sueños húmedos no hubo en ningún momento una estimulación genital, en ningún momento hubo eh, una estimulación externa. Todo, absolutamente todo ocurrió en el cerebro. Entonces, definitivamente el orgasmo tiene que ver más con el cerebro que con la fuerza muscular. A medida que nosotros vayamos avanzando, <coughs> perdón, van a ver que todos los ejercicios se tratan de conectar diferentes áreas del cuerpo, las diferentes áreas musculares, la respiración, toda la fisiología trata de... Eh, tener una conexión en el cerebro y unirlo a la idea de poder parar el orgasmo. De eso se trata finalmente todos los ejercicios que hay que eh, desarrollar. Que hay una serie de ejercicios que eso lo, lo haríamos en la segunda parte porque cada ejercicio en sí mismo me encantaría poderlo practicar con todos ustedes, eh, siendo hombres o siendo mujeres, para que puedan sentir ¿Cuál es el desarrollo de los ejercicios? Todos los podemos hacer porque son los mismos músculos, las mismas áreas, el abdomen, respiración, etcétera, etcétera. Entonces es importante porque pueden ser mujeres u hombres multiorgásmicas y esta técnica, aunque está encaminada para los hombres, pues ayudará en mucho también para las mujeres multiorgásmicas, aunque la técnica puede diferir un poco. Esto es importante entonces que desde ahora vamos a pensar que el, el orgasmo en el hombre se desarrolla también en el cerebro. En el cerebro se puede hacer una conjunción de toda la parte fisiológica del momento del éxtasis y poderlo comandar desde el cerebro. Nosotros podemos mandar los dedos, las manos, los pies, todo lo que nosotros queremos a forma voluntaria. La idea con estos ejercicios es que tengan también entonces el cerebro una dominación sobre estas áreas del cuerpo para poder detener la eyaculación, que es de lo que se trata este ejercicio. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿de qué se trata también esta conferencia? En que juntos vayamos a desmitificar el orgasmo masculino. ¿Es posible aprender a experimentar el sentimiento cumbre del orgasmo sin activar el reflejo de la eyaculación? Porque la eyaculación es el toque final, es el momento final. Sin embargo, para los hombres dicen, ¿cómo, cómo voy a sentir algo si es que no es ese placer de ese momento en donde pasa el semen por, eh, por la uretra? ¿Cómo puede ser que exista otra forma diferente de sentir un orgasmo? Pues nosotros vamos a separar el orgasmo de la eyaculación y 
esto se va a extender, toda esta energía, todo este placer, lo vamos a aprender a extenderlo por todo el cuerpo. De eso se trata. Cuando entonces todo el cuerpo va a percibir la energía de la, del orgasmo, ya el momento de la eyaculación queda a un lado. Y si usted va a tener la posibilidad de sentir la energía en todo su cuerpo, el placer sexual en todo el cuerpo, porque vamos a aprender a distribuirlo por todo el cuerpo y lo podrá tener 5, 10, 20 veces, todas las veces que quiera, al final yo le preguntaría, ¿usted preferiría el 1 o 2 segundos que dura este placer de, de la eyaculación versus poder repetirlo y multiplicarlo por 10, 20 o 30 veces ese nivel de placer? ¿Vale la pena aprender a hacer todos estos tipos de ejercicios para poder lograr tener mayor placer? Bien, aquí nosotros vamos a ver la diferencia que hay entre los diferentes tipos de orgasmos. Nosotros vamos a ver en esta, en esta gráfica que hay tres tipos de orgasmo. El orgasmo eyaculatorio, que es el normal, el ordinario o el Big Bang. Tenemos el orgasmo múltiple en todo el cuerpo con la técnica del bloqueo dactilar o los orgasmos múltiples en todo el cuerpo con la gran aspiración. Les comento que esto del bloqueo dactilar y la gran aspiración son dos tipos de ejercicios, que es lo que yo planearía darles en la siguiente conferencia, porque son ejercicios bastante largos que tienen que ser comprendidos e idealmente practicados mientras nosotros estamos dando la, eh, la conferencia para que la persona pueda incorporar este conocimiento y luego pueda compartir con aquellas personas que deseen ser eh, hombres multiorgánicos. Con todos estos, siempre la persona va a tener que comenzar a excitarse sexualmente. Cuando nosotros vamos a hacer todos estos ejercicios, tenemos que aprender a tener excitación sin ver nada. Para los hombres, la excitación sabemos que entra por los ojos, ¿verdad? O con una ideación de una imagen. Tenemos que aprender entonces a tener una, eh, un inicio o la excitación simplemente fijando el tipo de energía en el área genital, en los eh, testículos, por ejemplo. Nosotros aprendemos a través de los ejercicios a excitarnos simplemente desde la energía. Nosotros también vamos a ver y a aprender a que sin tocarse y sin tener que pensar en una imagen, en un video o en un recuerdo o en una fantasía, pueden aprender a tener una erección y luego tener la fase contractil y en este punto los caminos van a separarse. Se comienza excitándose, llega la erección con estas técnicas, luego cuando ya tiene la, la erección sigue lo que sería la eyaculación, el cuerpo comienza a contraerse y lo siguiente es la expulsión del semen. La idea y todo esto que nosotros vamos a ver es que llegar a esta fase contractil es el punto crucial porque ahí es donde se divide. Al tener el camino, eh, el que se conoce comúnmente, o el camino ordinario que es el de la eyaculación o al otro camino que es el camino de la eh, del hombre multiorgásmico. Entonces, este es un punto crucial. En el momento en que las personas comienzan a contraerse, comienza a palpitar el corazón, hay las técnicas para que logren parar. Más allá de detener el ritmo eh, de movimientos, más allá de, de impedir la penetración, por ejemplo, para relajarse o respirar, hay otros tipos de técnicas que le van a ayudar para no ser tan drásticos. Y así poder tener los orgasmos múltiples. Una pregunta que suele surgir en este punto es, ¿cómo hago yo entonces para que mi pareja pueda comprender que, uy, no, estoy haciendo esto, espérate un ratito, voy a hacer, voy a poner el dedo acá, etcétera, etcétera? Bueno, este tipo de, de ejercicios se debería de realizar con una pareja fija. Realmente poder ser un hombre multiorgásmico también requiere de una mujer multiorgásmica, por lo tanto ser una pareja 
multiorgásmica y esto es algo que va además a llevar a los hombres a, a la fidelidad porque no, no es tan fácil poder encontrar una pareja que le ayude a desarrollar este tipo de, eh, de placer de ser un hombre multiorgásmico. Y cuando la pareja eh, junta va creciendo a tener multiorgasmos, hay una gran diferencia. Y ya el sexo superficial de, de reunirse con alguien porque me excita tal vez visualmente o al tacto, por ejemplo, pero que se acabe tan rápido después de un minuto pudiendo tener tanto placer, va a haber una gran diferencia. Y otro, o, o otra, hay muchísimos otros beneficios, pero en este punto es importante entonces ir viendo que como técnica puede ayudar a desarrollar la sexualidad en las parejas para que estas parejas se compenetren más allá de lo emocional, más allá de la comprensión, más allá de los objetivos fijos, un factor fundamental en las parejas pues es la sexualidad y que un hombre sea multiorgásmico va a favorecer esta compenetración emocional y bioenergética casi de una manera indisoluble. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a ver que se siente un placer fundamentalmente en los genitales. Aunque el placer comienza en el cerebro y que todo lo tenemos en el cerebro, evidentemente se va a comenzar a sentir un hormigueo que indica el, el inicio del placer en los genitales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a, a ver como diferencia? Que en este punto se va a terminar el orgasmo eyaculatorio ordinario o Big Bang. En este punto, cuando se siente el placer en los genitales. Si nosotros vamos un paso más allá y comenzamos a ver que el placer se puede extender por la columna, es decir, que yo siento toda esta energía en mi pelvis, en mis genitales, y puedo hacer a través de los ejercicios que iríamos a aprender, a través de la columna, y esto asciende hasta el cerebro, que se va a hacer con ejercicios de respiración y de visualización, entonces ya comenzamos a viajar a la siguiente etapa. Y la fase contractil del orgasmo, que son las contracciones involuntarias del músculo, hubo coxigio y de la próstata, ya no se van a dar, ya no nos vamos a quedar en ese punto, se van a comenzar a contraer y vamos a aprender a detener. Ya se extiende el placer por la columna y nosotros vamos a ir ascendiendo en el placer y este placer va a inundar el cerebro. Probablemente en este grupo puedan existir mujeres multiorgásmicas y tal vez también hombres multiorgásmicos y en las mujeres eh, eh, es más fácil encontrar la sensación del de orgasmo cerebral, que también está descrito. Tener una sensación orgásmica en el cerebro es muchísimo más grande que tener la sensación del orgasmo solamente en el cuerpo. Entonces, la idea está en ir rompiendo el límite, que se queden, mire cuán abajo en esta, en esta curva, versus el ascenso del placer cuando usted puede irradiar la energía hacia todo su cuerpo. Vamos a comenzar teniendo el placer en los genitales, se irradia la columna, sube hasta el cerebro y del cerebro baja hacia todo su cuerpo. Si es placentero tener un orgasmo que se siente centrado en, en los genitales, imagínese cómo es sentirlo en cada poro de su cuerpo. Realmente es una experiencia completamente diferente. Entonces, este placer, ¿cómo se siente? Se siente, está descrito como por oleadas, ¿verdad? Es una, como una pulsación que se va a sentir en todo el cuerpo. Y cuando la pareja es multiorgásmica también, en este ritmo amatorio, las parejas se pueden fundir ambos, sin límite, porque está dado con una supraconciencia. Una vez que, que la energía puede viajar por la columna y llega al cerebro y se expande, no es posible detener esta energía porque no se va a detener en su cuerpo. La energía viaja, se expande y se va a unir a la energía de su pareja. Que si también está en el ritmo del de multiorgasmo, pues ambas energías al expandirse se van a fusionar. Y puede haber una experiencia maravillosa donde ambos puedan sentir que desaparecen físicamente. Ese es el punto interesante. Ambos sienten 
que desaparecen físicamente y se vuelven como un nuevo tercer cuerpo. Y ese, esa, esa conjunción de alma, de energía, de espíritu y de placer físico, que ambos lo van a percibir como en un solo cuerpo, puede convertirse en mucho más divisible. Por lo tanto, por esto les decía hace un momento que es otra de las herramientas en la sexualidad basada en el placer que puede ayudar a la estabilidad de las parejas y librándonos de, de esta, esta fase de la infidelidad, que es uno de los más altos porcentajes de problemas de parejas que se presentan. Muy bien, entonces, si nosotros vamos a ver cómo se va ascendiendo, la energía va a ir subiendo por un ejercicio que se llama la gran aspiración. Este ejercicio de la gran aspiración es el que va a ir succionando la energía. Eh, cada uno de estos ejercicios tiene entre 5 y 10 pasos diferentes, que ahora no los puedo mencionar porque eh, son eh, muy interesantes y me encantaría que todos vinieran con la predisposición de realizar los ejercicios cada uno en, en su casa. Eh, nosotros vamos a pasar entonces del momento del orgasmo a ascender a la siguiente curva a través de la gran aspiración, que son ejercicios de inspiración que se conectan con las contracciones musculares, con la visualización del proceso de la eyaculación para alcanzarlo de tener. Y se sigue a la siguiente fase, que son los orgasmos múltiples que se presentan en todo el cuerpo sin eyaculación, pues la eyaculación se lleva la energía de los hombres, ¿no? Hay muchísimos que tienen que haber estudiado, leído, visto o vivido que después de una eyaculación no se puede eh, tener tanta potencia en un deporte, por ejemplo, se va la creatividad, se va la fuerza, se va la inspiración, es, eh, se lleva realmente eh, mucha energía del cuerpo. Ahí decían que si un boxeador tiene un encuentro de box luego de tener relaciones sexuales, lo más probable es que pierda la pelea. Alguien que era un músico decía, yo puedo enfrentarme con cualquier boxeador luego de haber tenido relaciones sexuales y yo sé que yo lo voy a ganar. A ese punto se pierde la energía. Los grandes ejércitos antes impedían que las mujeres llegaran a estar en contacto con los soldados para que no pierdan esta fortaleza de ir a enfrentarse al otro, porque el hombre tiene que sacar la energía de su cuerpo. Es diferente en las mujeres porque las mujeres reciben, de las mujeres no sale nada, la energía continúa circulando en su cuerpo. Y esto es lo que se pretendería hacer con los hombres para que la, eh, la eyaculación no se lleve la energía. Y además, vamos nosotros a encontrar cuál es el punto del no retorno para infringir nuevas herramientas. ¿Cuál es el punto del no retorno? Yo creo que todos los, los hombres saben como que ahorita sí ya no me puede tener, aunque la novia, la esposa, la pareja se enoje, le digan que no, ya hay un punto en donde no es posible decir ya no lo voy a poder hacer. Sin embargo, hay algunas técnicas que pueden lograr que llegando incluso a pasarse al punto de no retorno, lo pueden detener, lo pueden detener y pueden seguir a una siguiente fase donde el orgasmo es muchísimo más fuerte y se acaba entonces aquí también irradiando toda esta energía sexual hacia el cuerpo. Todos estos multiorgasmos no van a terminar con la eyaculación, es decir, que no va a haber eyaculación. Es que después de que tuve mis cinco orgasmos, mis diez orgasmos, mis veinte orgasmos, ahora sí, ya puedo eyacular. Bueno, la eyaculación va a ser siempre una, una elección, pero lo recomendable es que no tengan eyaculación. Ok, vamos a avanzar. Ahora, entonces, ¿cuál es el factor más importante para detectar de acuerdo a las pruebas científicas de William Harman y Marilyn Fitian, en 1986, dijeron que lo, eh, el, el dato más importante para verificar cuándo es que nosotros vamos ya a entrar 
en un orgasmo es los latidos cardíacos. Se ha observado que un hombre teniendo 60 latidos cardíacos por minuto, al empezar a acercarse al orgasmo, va a duplicar y probablemente llegue a 120 aproximadamente latidos por minuto. Esta es la cumbre orgásmica. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener latidos cardíacos con mucha más frecuencia, eso va a darnos el indicio de que ya es el momento de detenernos. Estos, estos latidos cardíacos van a ir unidos, además, hacia las contracciones involuntarias del esfínter anal. Estas dos cosas ocurren al mismo tiempo. La, el aumento de la frecuencia cardíaca y entonces también va a estar dado el, eh, la tensión involuntaria del esfínter anal. Estos van a ser entonces datos supremamente importantes para que nosotros podamos guardar ese momento. Nosotros podemos levantar el, el, los latidos cardíacos y estos pueden seguir ahí, pero nos van a hacer, eh, va a ser la alarma de que está ocurriendo entonces ya el inicio del de orgasmo. Para esto nosotros entonces vamos a aprender la técnica de relajar, de llevar a otra eh, posición esta contractura anal y vamos a aprender a dominarla. Vamos a saber cómo contraerla, cómo relajarla o cómo hacer que la energía que se está produciendo en esta contracción eh, anal pueda distenderse al resto del grupo y poder, al resto del cuerpo, perdón, y de esta forma puedan continuar con este proceso. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, eh, los beneficios del multiorgasmo, pues, sencillo, aumentar el placer, ¿no? Eso sería eh, lo obvio. También es acompañar a la pareja en sus multiorgasmos o también acompañar en muchas mujeres que, tienen, eh, que necesitan de mucho tiempo para poder alcanzar su orgasmo. Entonces, mientras el hombre puede ir acumulando varios orgasmos, va disfrutando de darle placer entonces a su pareja y su pareja va a tener el tiempo suficiente para poder tener su orgasmo. Entonces, va a haber una mayor conjunción sexual con su pareja. Ahora, es súper interesante que cuando hay un hombre multiorgásmico, no va a dejar de tener erecciones ni problemas de, para obtener eh, placer sexual en ningún momento de su vida. Porque hay hombres de eh, 50, 60, 70 años, hasta 80 años, que eh, pueden tener erecciones, pueden tener orgasmos sin ningún problema si es que ha practicado este beneficio de el, eh, tener los multiorgasmos. Porque no se trata simplemente de multiplicar el placer, sino que hay muchísimas otras implicancias en el cuerpo en general. Imagínense que también están eh, eh, el punto de incrementar el tiempo de vida media. Hay un experimento del doctor Philip Anderson con nematodos que él se hacen una investigación y cogen tres grupos diferentes de nematodos. El primer grupo estaban libres. Tengan relaciones sexuales con todos estos nematodos. Estos nematodos pues tienen sus cadenas de ADN muy parecidas a las del ser humano y eh, con respecto a la reproducción, con respecto a, a la parte de la eyaculación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dejaron solos a estos eh, gusanos para que se puedan reproducir e interactuar sexualmente de una forma libre. Había un segundo grupo que estos los habían eh, denominado como del monásticos o como que pertenecían a un monasterio en donde tenían muchas restricciones en el tiempo y en la frecuencia y la cantidad de eh, relaciones sexuales que podían tener y un tercer grupo en el que no les dejaban eyacular. Es decir, podían tener todas las relaciones sexuales con todas las gusanitas que quisieran, pero no les permitían eyacular. Tenían el estudio y ellos se habían dado cuenta cuánto tiempo duraban o cuáles eran los signos que aparecían en el momento de la eyaculación y se detenía el proceso de la cópula. 
La sorpresa es que se pudo medir el tiempo de vida y aquellos nematodos que tuvieron una vida sexual múltiple libre vivieron 8.1 días. Los de la vida monástica, es decir, que restringieron la cantidad de relaciones sexuales en el tiempo y con eh, cantidad de gusanitas, fue de 11.1 días. Y oh sorpresa, aquellos que tuvieron placer sexual sin llegar a la eyaculación tan frecuente, sino muy restringida la eyaculación, pero tuvieron libertad sexual para poder tener la cantidad de eh, cópulas que querían, ellos llegaron a vivir hasta 14 días. Fíjense que estamos hablando que es cerca del 50% más del tiempo de vida que tuvieron estos nematodos. Y esto es porque el beneficio es para todo el cuerpo. El beneficio es a nivel celular, porque el placer que usted siente, esta explosión a nivel celular, y estos comandos que aprende a dar en el cerebro le van a dar salud en, en las glándulas, le van a dar salud en su cuerpo, le van a dar salud en las vísceras, en todo el cuerpo. Y un cuerpo saludable, evidentemente, va a tener mayor cantidad de años de vida. Entonces, estos son algunos de los beneficios, evidentemente pueden haber muchísimos más, que podíamos encontrar con eh, ser multiorgánicos. Ahora, vamos a ver cómo puedo ser yo un hombre multiorgánico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es uh, eh, controlar la eyaculación. Nosotros vamos a ver aquí que son 11 diferentes pasos. Cada uno de estos pasos va a tener un ejercicio. Cada ejercicio varía entre 5 a 10 pasos. Por lo tanto, no voy a describir los ejercicios para lograr cada uno de estos 11 pasos que son necesarios para poder ser un hombre multiorgásmico, pero sí lo vamos a hablar en una generalidad. El control de la eyaculación, por ejemplo, es eh, en, encontrar el ritmo respiratorio y cardíaco para cuando recién eh, va a contraerse los genitales, llegando a este punto de no retorno. Yo voy a aprender a apretar mi esfínter, voy a aprender a apretar los músculos sacrocoxigio o el, el pubocoxigio, que son los que van a rodear la próstata y de esa forma voy a aprender a controlarlos. Voy a ayudar a llevar esta energía hacia el cerebro. Luego viene el autoplacer y el autocultivarse. Consiste en que puedan tener eh, masturbación dirigida. Entonces la persona se va a poner en el, eh, se va a poner aceite. La recomendación es algo oleoso, más allá que alguna, que alguna loción o que algún gel, porque se termina rápido la lubricación. El aceite tiene un tiempo de duración un poco más prolongada para poder realizar la, eh, la masturbación. Y como recomendación, pues quédese con el frasquito para que en la medida en que se vaya pasando el efecto de la lubricación del aceite pueda agregarle eh, más, más aceite. Ahora, no solamente se trata de tocar sus genitales. Tienen que aprender a tocarse todo el cuerpo. ¿Cuáles son las áreas? El pecho, los pezones, eh, eh, los testículos y también el pene. En el pene explórenlo todo, porque normalmente los hombres tienen un punto específico del, del pene en donde si lo tocan frecuentemente van a tener una eyaculación. Pero hay muchísimo más, es todo el cuerpo del pene, todo el grande que tienen que tocarlo en todas las áreas e ir descubriendo diferentes áreas de placer. Es solamente para sentir placer, no para llegar a una eyaculación. Si llega a una eyaculación, bueno, está bien, pero no es el sentido. Es el sentido de reconocer cómo mi cuerpo se va a ir estimulando a medida que lo voy tocando. Tengo que ir reconociendo cuáles son los músculos sexuales. Los músculos sexuales son los que están en el piso 
del, eh, del cuerpo, en el periné. En esa área están los músculos que van a rodear la próstata, están los músculos del esfínter anal, están todos los músculos que van a ser utilizados para poder presionar la salida. Nosotros tenemos entonces que controlarlos. Hay algunas técnicas que nosotros vamos a aprender a, a ir tocando en diferentes áreas, ya sea en el piso o en el periné, ya sea entre el pene y los testículos, o ya sea en el mismo pene, como ir deteniendo la eyaculación para que pueda regresarse o quedarse en el cuerpo. No va a pasar nada malo si es que no se llega a eyacular, simplemente se acumula hasta llegar en un momento que deba de salir. No quiere decir que nunca en un año se va a eyacular, eso ya lo vamos a ver adelante. El último paso habla de cuándo es que yo tengo que eyacular. Por ahora es solamente hablar de detenerse. Para poder ser multiorgasmo, lo que tenemos que lograr dominar, la, evitar la eyaculación. Tenemos que hacer ejercicios de concentración y aquí es muy importante aprender a fijarse en el cuerpo. A donde yo pongo la atención, se pone la intención. Es muy eh, interesante, por ejemplo, en este eh, ejercicio de concentración, yo les pediría a ustedes que puedan cerrar los ojos y se fijen, por ejemplo, en su rodilla derecha. Si usted se fija en su rodilla derecha, yo le puedo comenzar a decir, trate de imaginar que está un poco más caliente su rodilla derecha o que le quema su rodilla derecha. Y poco a poco entonces usted va a poder dominar esa área de su cuerpo. De esto se tratan los ejercicios de concentración, de poder fijarme qué está pasando en mi cuerpo y no solamente de verlo, como en este caso que yo les estoy haciendo de la rodilla y aumentar la temperatura del cuerpo, porque hay un punto en donde usted puede llegar eh, a calentar su cuerpo solamente pensándolo. Y esto yo se lo puedo decir porque yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, no soy el único ser en el mundo. Entonces es posible que usted desde este ejercicio de concentración que vamos a ir aprendiéndolo, si es que se da la oportunidad en la siguiente conferencia, eh, usted va a poder concentrarse, va a aprender re, a reconocer desde la mente, desde su cerebro, la energía que van a tener sus órganos y sus diferentes músculos y va a poder cambiar el, la, la, la temperatura, va a poder cambiar la, el grado de contracción, va a poder dominar la fisiología de estos órganos. Con respecto a la respiración, es muy interesante porque si nosotros vamos viendo cómo nosotros vamos a aprender a manejar los músculos y luego voy a aprender a manejar y a concentrarme para poder verificar en dónde está, dónde está mi sacro, dónde está mi próstata, dónde está mi columna vertebral, dónde está mi cerebro, cómo hago que viaje esta energía, voy a aprenderlo a través de la concentración. Lo interesante del siguiente ejercicio, que es de la respiración, es que yo voy a poder enviar o conectar la respiración con la contracción de todos estos músculos. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario? Es necesario porque ya no tengo que detenerme a estar pensando, sino que si yo decido respirar de tal forma, toda mi fisiología, dado los ejercicios, que a veces hay que hacerlo hasta 36 veces al día, dados estos ejercicios, yo ya voy a poder conectar solo con la respiración y se van a contraer todos estos músculos, que al principio me ha costado mucho esfuerzo, pero ya es cuestión de un segundo de tenerlo, todas las compuertas se cierran y yo puedo seguir entonces desarrollando esta eh, sesión amatoria con mi pareja. Luego de esto vamos a controlar la energía sexual. La energía sexual es la energía más fuerte que existe en la humanidad porque es la energía procreadora. Entonces, con toda esta energía, es la energía más fuerte que tiene un ser humano, nosotros vamos a tener que controlarla para enviarla a nuestro cuerpo. Si esta es la energía, es la energía vital, es la energía capaz de procrear otra vida, al enviarla a todo nuestro cuerpo, a los brazos, al pecho, a la cabeza, al cerebro, 
a cada una de nuestras glándulas, al abdomen, a la espalda, a la columna, etc. De esa forma nosotros vamos a revitalizar, es como que nosotros nos cargáramos de energía. A la diferencia que con la eyaculación usted queda devastado, queda muerto, queda acostado en la cama, queda solo con ganas de dormir o con la típica este, imagen que hay en los memes que hay un hombre tirado encima de alguien que ah, ya ahora sí terminé y me quedé muerto y la mujer como que mmm, ¿qué pasó ahora? Entonces esa escena ya no se va a dar más. Hay entonces ahora la posibilidad de que usted quede recargado de energía con mayor creatividad, con mayor potencia para sus ejercicios físicos, con mayor potencia para trabajar. Luego vamos a tener la aspiración en frío. La aspiración en frío va a conectar a todos estos músculos y órganos dentro del cuerpo con el hueso sacro, con la columna y los vamos a enviar al cerebro toda esta energía solamente a través de la respiración, a través de la aspiración en frío. Es decir que hay una forma de absorber el aire por la nariz, por eso es el frío, y solamente con esa inspiración todos estos órganos se van a contraer. Seguido también de la gran aspiración. Cuando nosotros ya logramos contener y detener esta, uh, esta gran carrera del cuerpo por sacar todo este semen y sacar estos millones de espermatozoides de nuestro cuerpo, como escuchaba a alguien que no recuerdo exactamente el nombre en alguna conferencia, eh, que decía, imagínense la cantidad de energía eléctrica que se va al mover la cantidad de 2 millones de colitas de los espermatozoides, que eso es lo que se secreta, toda esa energía se va del cuerpo. Y esta energía comienza a ser agitada en el cuerpo, dentro de usted, y esta energía se queda. Con esto, nosotros vamos entonces a tener la gran aspiración. Y lo siguiente es que si ya no he podido detenerlo, Voy a aprender a hacer el bloqueo dactilar. Ahí también va a haber una posición específica de los dedos. Se encuentra un punto que se llama el punto del millón y se van a obstaculizar entonces la vía de salida del de el semen para bloquear esta salida y que usted pueda continuar todavía en su sesión amatoria. También vamos a aprender a cómo detenernos ¿Cuándo detenernos? La verdad es que usted se va a poder detener cuando usted quiera, de acuerdo al tiempo que usted tenga, de acuerdo a, a la cantidad de energía que usted quiera, ahí usted se puede detener. Y cuando eyacular también, ambas son, son momentos en que va a primar su decisión. Es decir, que de ahora en más usted puede saber si quiere eyacular una vez al mes, una vez cada 15 días, eh, una vez a la semana. Usted puede decidir cuándo hacerlo, en qué momento, un momento especial, un momento donde usted eh, decida hacer algo diferente, es una ofrenda, para sacar de usted esta energía. Entonces, después de esto nosotros podríamos hablar de cómo son cada uno de los ejercicios a detalle y que de ser posible pues los esperaría en una próxima conferencia.